জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত করোনাকালীন শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনলাইন ক্লাসে সংযুক্ত হতে পেরে আমি আনন্দিত সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি আমি তাপস কুমার সরকার সহযোগী অধ্যাপক হিসেব বিজ্ঞান বিভাগ সরকারি এম এম কলেজ যশোর আমি আজ হিসাব বিজ্ঞান হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের বিবিএ সম্মান চতুর্থ বর্ষের টু ফোর টু ফাইভ ওয়ান ফাইভ কোর্স কোডের বিনিয়োগ বিশ্লেষণ এবং পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা কোর্সের তিন নম্বর ক্লাসে তিন নম্বর লেকচারে সকলকে স্বাগতম জানাই আজকের লেকচারের শিরোনাম আর্থিক বাজারের ভূমিকা মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আমরা লেকচার ওয়ান লেকচার টু ইতিমধ্যে শেষ করেছি আজ এসেছি আমরা লেকচার থ্রিতে অর্থাৎ চ্যাপ্টার তিন এটা হচ্ছে আর্থিক বাজারের ভূমিকা আমরা এর আগে বিনিয়োগ সংক্রান্ত জেনেছিলাম বিনিয়োগ কীভাবে করেছি সেটা জানি এখন বিনিয়োগ করার পর আমার কাছে যে টাকাটা আছে সেই টাকাটা দিয়ে আমি আরও কিছু বিনিয়োগ করতে চাই এবার আমি যদি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ করি ব্যক্তিগত বিনিয়োগ করেছি এর আগে এবার প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যদি বিনিয়োগ করতে কোনো প্রতিষ্ঠানে যদি বিনিয়োগ করতে চাই যৌথ মধ্যে কোম্পানি বিনিয়োগ করতে চাই তাহলে আমার আসলে কোন কোন বিষয়গুলো জানতে হবে তাই একটা কথা বলি তোমরা এই চ্যাপ্টারটা করার আগে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো একটু জেনে নিও তাই আমি তোমাদেরকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো একটু জানানোর জন্য এটাকে অবতারণা করেছি প্রথমত ফিনান্সিয়াল মার্কেট কি এটা যে বাজারে আর্থিক সিকিউরিটি সমূহ ক্রয় বিক্রয় হয় আবার বলছি আর্থিক সিকিউরিটি সমূহ ক্রয় বিক্রয় হয় তাই আর্থিক বাজার এই বাজার মূলত মুদ্রা ও পুঁজি বাজারের সামগ্রিক নাম কিসের নাম এটা মুদ্রা বাজার মুদ্রা বাজার ও পুঁজি বাজারের সামগ্রিক নাম ঠিক আছে যেখান থেকে কোম্পানি স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী মূলধন সংগ্রহ করতে পারে একটি কোম্পানি এই বাজার থেকে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উভয় মেয়াদীর মূলধন সংগ্রহ করতে পারে আর্থিক বাজার দুটি শাখা এক অর্থ বাজার বা মুদ্রা বাজার এবং দুই হচ্ছে মূলধন বাজার বা পুঁজি বাজার তাহলে আমরা ফিনান্সিয়াল মার্কেটে জানলাম এরপর দেখি মানি মার্কেট কি এটা মানি মার্কেট যে বাজারে স্বল্প মেয়াদী আর্থিক হাতিয়ার সমূহ ক্রয় বিক্রয় হয় তাই অর্থ বাজার বা মুদ্রা বাজার লক্ষ্য করো এখানে কিন্তু বলা হয়েছে স্বল্প মেয়াদী আর্থিক হাতিয়ার সমূহ দীর্ঘমেয়াদী না এটা স্বল্প মেয়াদী আর্থিক হাতিয়ার সমূহ ক্রয় বিক্রয় করা হয় তাকে আমরা বলছি এখানে মুদ্রা বাজার বা অর্থ বাজার স্বল্প মেয়াদী ঋণদাতা এবং ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সকলেই মুদ্রা বাজারের সদস্য ট্রেজারি বিল বাণিজ্যিক বিল বাণিজ্যিক পত্র সার্টিফিকেট অফ ডিপোজিট আন্ত ব্যাংক ঋণের কলমানি রসিদ প্রভৃতি সিকিউরিটি সমূহ এ বাজারে কেনাবেচা করা হয় এরপর আমরা দেখব ক্যাপিটাল মার্কেট কি এটা ক্যাপিটাল মার্কেট যে বাজারে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক সিকিউরিটি সমূহ দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক সিকিউরিটি সমূহ ক্রয় বিক্রয় হয় তাই মূলধন বাজার এ বাজার সাধারণ শেয়ার অগ্রাধিকার শেয়ার এবং বন্ড বা ঋণপত্র ক্রয় বিক্রয় করা হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী মূলধন বাজারের পক্ষ সমূহ হল কি কি পক্ষ এখানে আছে আমরা দেখি কতে হচ্ছে ইস্যুকারী কোম্পানি ক্ষতে হচ্ছে বিনিয়োগকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি গতে আছে স্টক এক্সচেঞ্জ এবং ক্ষতে দেখতে পাচ্ছি মার্চেন্ট ব্যাংক আমরা কয়টা দেখলাম এখানে ইস্যুকারী কোম্পানি বিনিয়োগকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান স্টক এক্সচেঞ্জ এবং মার্সেন্ট ব্যাংক ঠিক আছে তো এইগুলো ছিল হচ্ছে ক্যাপিটাল মার্কেটের পক্ষ সমূহ এছাড়াও আরও কিছু প্রতিষ্ঠান আছে তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ মার্কেটের সাথে জড়িত এরপর আমরা একটু দেখব প্রাইমারি মার্কেট আসলে কোম্পানি যখন যৌথ মূলধনি কোম্পানি যখন শেয়ার বিক্রয় করবে তখন তারা তো আসলে প্রাইমারি মার্কেটেই যাবে আর একজন বিনিয়োগকারী নতুন বিনিয়োগকারী যদি শেয়ার করে করতে চায় নতুন করে যদি শেয়ার করে করতে চায় প্রাথমিক মার্কেট থেকে তিনি শেয়ার করে করতে পারবেন দেখি প্রাইমারি মার্কেটটা কি প্রাথমিক বাজার হচ্ছে এমন একটি বাজার প্রাথমিক বাজার হচ্ছে এমন একটি বাজার যেখানে ইস্যুকারী কোম্পানি কর্তৃক 
নতুন ইস্যুকৃত সিকিউরিটি বিনিয়োগকারীদের নিকট লটারির মাধ্যমে সরাসরি বিক্রয় করা হয় একে প্রাথমিক গণপ্রস্তাব বা ইনিশিয়াল পাবলিক অফার যেটাকে আমরা আইপিও বলি এর বাজারও বলা হয় একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ আমরা যখন ক পার্টে আমাদের কোশ্চেনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রে যখন আমরা ক বিভাগের উত্তর করতে যাই তখন কিন্তু একটা প্রশ্ন প্রায় থাকে আইপিও কি বা আইপিও এলাবরেশন করো বর্ধিত করলে কি পাওয়া যায় তখন আমরা এই জায়গায় লিখবো ইনিশিয়াল পাবলিক অফার বা আমরা বলতে পারি যে মার্কেটে একটি কোম্পানির প্রাথমিক শেয়ার বিক্রি করা হচ্ছে বা প্রথম দিকে শেয়ার বিক্রি করা হচ্ছে বা একজন লটের মাধ্যমে শেয়ার করাই করছে তাকেই বলছি আমরা কিন্তু এখানে প্রাইমারি মার্কেট ক্লিয়ার কনসেপ্টটা এ পয়েন্টে যাই সেকেন্ডারি মার্কেট কি সেটা সেকেন্ডারি মার্কেট প্রাইমারি প্রাইমারি মার্কেট ছিল এক ধরনের আর সেকেন্ডারি মার্কেট হচ্ছে পরের স্টেপ তাহলে প্রথমত শেয়ারগুলোকে প্রাইমারি মার্কেটে করা করতে পারবে একজন বিনিয়োগকারী তারপর সেটাকে সে যখন বিক্রয় করতে যাবে তখন তাকে অবশ্যই সেকেন্ডারি মার্কেটে যেতে হবে তাহলে সংখ্যাটা দেখি সিকিউরিটি ইস্যু হয়ে যাওয়ার পর ওই সিকিউরিটি যে বাজারে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় করা হয় তখন তাকে মাধ্যমিক বাজার বা সেকেন্ডারি মার্কেট বলে এক্সট্রা কে এক্সচেঞ্জ হচ্ছে সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমিক বাজার তাহলে সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করার একটা মাধ্যমিক যে স্টেজটা সেটা কিন্তু মাধ্যমিক বাজারেই করতে হয় একজন বিনিয়োগকারী নতুন করে যদি শেয়ার করায় করার জন্য সে আবেদন করতে পারে আবেদন করলে কোম্পানি কি করবে প্রসপেক্টাস ঘোষণা করার পর ওই আবেদনকৃত শেয়ারের সংখ্যা আমি একজন বিনিয়োগকারী হিসেবে পাব কি পাব না তিনি সেটা লটারির মাধ্যমে আমাকে বেছে নেবেন যদি লটারিতে আমার নাম ওঠে আমি যদি পাই তাহলে ওই শেয়ারটা পাচ্ছি তার নাম হচ্ছে প্রাইমারি মার্কেট এবং লটারির মাধ্যমে প্রাপ্ত শেয়ার আমি তো রেখে দিব না যেহেতু আমি একজন বিনিয়োগকারী তাই আমি এটাকে লেনদেন করব এইবার যখন আমি বিক্রয় করতে যাব যে বাজারে যাব সেইটা নাম হচ্ছে সেকেন্ডারি মার্কেট ক্লিয়ার কনসেপ্টটা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপর যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তোমরা একটু বই দেখে নিও এরপর আমরা এতগুলো জিনিস দেখলাম এই মার্কেটগুলোর মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে আমরা মার্কেটগুলোর মধ্যে পার্থক্যটাও দেখব দেখেছি আমরা এ পর্যন্ত জেনেছি সংখ্যাগুলো জেনেছি এই সংখ্যাগুলোকে আমরা একটু ইয়েসনো দিয়ে করতে পারি যে সদস্য সঙ্গে কি এটা স্থায়ী মার্কেট এটা দীর্ঘমেয়াদী মার্কেট এখানে আছে স্বল্প মেয়াদী কাজ করা হয় এখানে সিকিউরিটিসগুলো এই থাকে এখানে এই থাকে এইভাবে বললে আমরা অনেক পার্থক্য লিখতে পারবো এরপর একটি কোম্পানি তার শেয়ারগুলোকে বিক্রয় করবে কারণ শেয়ার বিক্রয় করে কোম্পানি সাধারণত যৌথ মূলধন কোম্পানি সাধারণত মূলধন সংগ্রহ করে থাকে আমরা এটা সকলেই জানি তাহলে মেথডস অফ ইস্যুইং নিউ শেয়ার্স তাহলে একটি কোম্পানি একটি যৌথ মূলধন কোম্পানি যখন শেয়ার ইস্যু করবে তখন সেই কোম্পানি কয়টা পদ্ধতিতে শেয়ার বিক্রয় করতে পারে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি পাঁচটি পদ্ধতির কথা আমরা এখানে লক্ষ্য করেছি কি এটা শেয়ার অবলেখন পদ্ধতি বা আন্ডার রাইটিং মেথড তারপরে বলছি তাক নিবন্ধন পদ্ধতি বা সেলফ রেজিস্ট্রেশন মেথড এরপরে বলছি ব্যক্তিগত উপস্থাপন পদ্ধতি বা প্রাইভেট প্লেসমেন্ট মেথড এরপরে বলছি সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা পদ্ধতি বা বেস্ট এফোর্ট মেথড এরপরে বলছি রাইট ইস্যু পদ্ধতি বা রাইট ইস্যু মেথড এই পাঁচটি পদ্ধতি সম্বন্ধে অল্প একটু করে তোমাদেরকে জানাই আন্ডার রাইটিং মেথডটা কী আসলে একটি নতুন কোম্পানি তার শেয়ার বাজারে বিক্রি করতে গেলে খুবই ঝামেলায় পড়ে যায় হয়তো অনেকে চেনে না নতুন প্রতিষ্ঠান নতুন প্রতিষ্ঠান তার ইপিএস কী হতে পারে বা তাদের আসলে প্রতিষ্ঠানের ধরনটা কেমন তার বাজারে কত অংশ দখল করে আছে এই সমস্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয় তারা যখন এই বিষয়গুলো বিবেচনার দিক থেকে পিছিয়ে থাকে তখন তারা কি করে একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের কাছে তারা তার শেয়ার বিক্রয়ের দায়িত্ব প্রদান করে সেই প্রতিষ্ঠানকে বলা হচ্ছে শেয়ার অবলেখন অথবা আমরা ইংলিশে বলতে পারি আন্ডার রাইটিং বা অনেক সময় আমরা পড়েছি না আন্ডার রাইটার্স কমিশন এইটা হচ্ছে সেই প্রতিষ্ঠান তাহলে একটি যৌথমলদিন কোম্পানি নতুন প্রতিষ্ঠান যখন তার শেয়ার বাজারে বিক্রি করতে যায় তখন তারা অন্যের উপর দায়িত্ব দিয়ে দেয় শেয়ারটা বাজারে বিক্রি করে দেওয়ার যাদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয় যাদেরকে কমিশনের মাধ্যমে এই শেয়ার বিক্রি করার দায়িত্ব দেওয়া হয় তাদেরকেই বলা হয়েছে এই পদ্ধতির নাম বলা হচ্ছে শেয়ার অবলেখন পদ্ধতি তাক নিবন্ধন পদ্ধতি সেলেপ রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি আসলে কিছু বিক্রি করবে কিছু রেখে দিবে এইভাবেই সেলেপ রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতিটা এরপর আছে ব্যক্তিগত উপস্থাপন পদ্ধতি বা প্রাইভেট প্লেসমেন্ট মেথড এটা একটা পদ্ধতি এটা হচ্ছে কি আসলে এরা এইটা ভিতরে কিছু ক্যারিসমেটিক বিষয় আছে সেটা হচ্ছে যে যৌথমূল তিনি কোম্পানি মনে করছে যে আমরা আমাদের এই শেয়ারগুলোর একটা মেজর অংশ আমি অমুক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রয় করব সকল জনগণের কাছে বিক্রয় করব না তখন এই পদ্ধতিটা ওরা অবলম্বন করে তখন তাকে বলা হচ্ছে প্রাইভেট প্লেসমেন্ট মেথড বেস্ট মেথড হচ্ছে 
কোম্পানি চিন্তা করবে মানে তার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে শেয়ারগুলোকে বাজারে বিক্রি করা আর এই সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে শেয়ারগুলোকে বাজারে বিক্রি করা হয় নিজেরাই বাজারে বিক্রি করবে যখন তখন এটাকে বলছি আমরা বেস্ট রিপোর্ট মেথড আর রাইট ইস্যু মেথডটা আমরা জানি রাইট ইস্যু মেথডটা কি একটি কোম্পানি তার শেয়ারগুলো আগেই বাজারে বিক্রি করেছিল এবার নতুন করে যখন তারা শেয়ার বিক্রি করতে যায় কিভাবে নতুন করে একটি পুরনো কোম্পানি আগেই তাদের শেয়ারগুলো বাজার জনগণের কাছে বিক্রি করা আছে তাহলে জনগণের কাছে যারা আগে জনগণ যখন শেয়ারগুলো ক্রয় করে রেখেছে দ্যাট ইজ আমি বলবো পুরাতন ক্রয়কারী এই পুরাতন ক্রয়কারীর একটা অধিকার জন্মে যায় এই প্রতিষ্ঠানের পরে কিরকম যেহেতু আমি ধরে নিই এক্স কোম্পানির পঞ্চাশ হাজার শেয়ার কিনেছি পঞ্চাশ হাজার একটু বেশি বলে দিই আচ্ছা আমরা ধর পাঁচ হাজার শেয়ার ক্রয় করেছি তাহলে এই যদি আমি এক্স কোম্পানির পাঁচ হাজার শেয়ার করেছি পাঁচ হাজার শেয়ার ক্রয় করার ফলে আমার পাঁচ হাজারটি রাইট জন্মে গিয়েছে ওই এক্স কোম্পানির উপর এখন এই এক্স কোম্পানি যদি নতুন করে শেয়ার বিক্রয় করতে চায় তাহলে আগে আমাকে বলতে হবে যে আমি ওই শেয়ারটা ক্রয় করব কি না এবং আমাকে ওই যে আমি যে পুরাতন শেয়ার ক্রয় করেছি পাঁচ হাজারটি পাঁচ হাজারটি রাইট জন্মিয়েছে আমার ওই কোম্পানির উপর ওই পাঁচ হাজারটি রাইট ব্যবহার করে আমি নতুন করে আরও শেয়ার ওনাদের কাছে ওই প্রতিষ্ঠানের কাছে ক্রয় করতে পারি তাহলে রাইট ইস্যু পদ্ধতিটা কি হচ্ছে রাইট ইস্যু হচ্ছে যার যার রাইট আছে অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আগেই এই প্রতিষ্ঠানে শেয়ার করে করে নিয়েছিল অর্থাৎ এক্স প্রতিষ্ঠানে শেয়ার করে করে নিয়েছিল এখন এক্স প্রতিষ্ঠান যদি নতুন করে আরও শেয়ার বিক্রি করতে চায় তাহলে ওই সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে আগে জানাতে হবে তাহলে এইভাবে যে সকল শেয়ার বিক্রি করা হয় তাকে বলে রাইট ইস্যু পদ্ধতি আশা করি পাঁচটি পদ্ধতি তোমরা বুঝতে পেরেছ অনেক সময় প্রশ্ন আসতে পারে যে শেয়ার বিক্রয়ের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো আলোচনা করো তাহলে তুমি পদ্ধতি পাঁচটি নাম লিখে বিবরণ লিখে দিও এটাতে আমাদের পার্ট বিতে প্রশ্ন আসে চার মার্কসের আমরা আশা করছি যে এটা তখন লিখতে পারবে এবং আমি আশা করছি চারের মধ্যে চারই পাবো নামগুলো সঠিক পর্বে থাকলে আর বিবরণগুলো একটু সঠিক থাকলে আমরা চারের মধ্যে চারই দিয়ে দিই এবার আছে প্রিএমটি ব্রাইট প্রিএমটি ব্রাইটটা কি পূর্ব করা অধিকার আসলে বাংলা কথা হচ্ছে প্রিএমটি ব্রাইট হচ্ছে পূর্ব করা অধিকার এই যে একটু আগে বললাম উমো নাম্বারে যে শেয়ার বিক্রয় পদ্ধতির মধ্যে ছিল রাইট ইস্যু পদ্ধতি কি এটা যে আমি যদি বলি যে আমি এক্স কোম্পানি প্রথম শেয়ার কিনেছিলাম পাঁচ হাজারটি এখন এক্স কোম্পানি যখন নতুন করে আরও শেয়ার বাজার বিক্রি করতে চাইবে তখন প্রথমত এক্স কোম্পানি আমাকে বলবে যে আমি শেয়ার করাই করব কি না নতুন শেয়ারগুলো আমি কিনতে রাজি আছি কি না ওই যে আমি পুরাতন শেয়ার কিনে রেখেছি যার ফলে আমার তার উপরে একটা অধিকার জন্মে গিয়েছে ওই অধিকারে বলে আমি যে নতুন শেয়ার করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাচ্ছি এইটাই হচ্ছে পিএম টি প্রাইভ দেখি এখানে কি লেখা আছে কোম্পানির অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নতুন শেয়ার বাজারে ছাড়ার পূর্বে নতুন শেয়ার বাজারে ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে বর্তমান শেয়ার হোল্ডারদের কাছে শেয়ার করার আমন্ত্রণ জানানো হয় আমি যে সংখ্যাটা বলেছিলাম এর আগেই যে এক্স কোম্পানি তার পুরাতন শেয়ার বাজারে আগেই বিক্রি করেছিল আমি একজন বিনিয়োগকারী হিসেবে তার কাছ থেকে সেই প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পাঁচ হাজারটি শেয়ার করাই করেছিলাম এখন এক্স কোম্পানি আবার নতুন করে বাজারে শেয়ার বিক্রি করতে চায় এবং সে প্রথমে আমাকে বলেছে যে আমি এই নতুন শেয়ার থেকে কোনো শেয়ার করাই করতে আগ্রহী কিনা আর এই যে যে আমাকে জানিয়েছে এইটা কিসে বলে জানিয়েছে আমি আগে শেয়ার করাই করেছিলাম সেই অধিকারে বলে সে আমাকে এখন জানাচ্ছে এই জন্যই বলা হচ্ছে একেই বলা হচ্ছে পূর্ব করার অধিকার বা প্রিএম টি ব্রাইট ক্লিয়ার কনসেপ্টটা প্রিএম টি ব্রাইট কি এটা আর একটু মনে করে দিই তুমি থার্ড ইয়ারে ফাইন্যান্সে করেছিলে ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টে তুমি কিন্তু প্রিএম টি ব্রাইটের অঙ্ক তুমি করে আসো অধিকারটা তুমি জেনেছো এরপর দেখি সিকিউরিটি সিকিউরিটি সম্বন্ধে আমরা কিন্তু এর আগেই জেনেছি লেকচার ওয়ানে জেনেছি লেকচার টু তে জেনেছি এখন এখানে একটু জানি বাণিজ্যের কাগজ ট্রেজারি বিল বন কোম্পানি শেয়ার ডিভেঞ্চার সেভিং সার্টিফিকেট আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেট মিউচুয়াল ফান্ড ইত্যাদিকে সিকিউরিটি বলি এটা আমরা ওই যে এর আগে লেকচারগুলোতে দেখেছিলাম যে হাতিয়ারগুলো কী কী সিকিউরিটি সেগুলোর মধ্যে এগুলো ছিল তাহলে এইগুলোই করাই বিক্রি করা হবে আসলে শেয়ার বাজারে বা আমরা এই যে বলছি এখানে মূলধন বাজারে এখানে দেখি এবার আরেকটি সংজ্ঞা আমাদের জানা দরকার ওভার দ্য কাউন্টার ওভার দ্য কাউন্টার মার্কেট বা ও টিসি মার্কেট কি এটা দেখি এটা কি শেয়ার বাজারের বাইরে সিকিউরিটি লেনদেনের বাজারকে ওভার দ্য কাউন্টার বাজার বলে এটা কিন্তু অবশ্যই শেয়ার বাজারের বাইরে হতে হচ্ছে তাহলে যে সকল কোম্পানি যে সকল যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান তার শেয়ারগুলো শেয়ার বাজারে নিবন্ধন না করে বিক্রি করতে পারছে না নিবন্ধন করতে পারছে
স্টক এক্সচেঞ্জ কমিশন তাদের শেয়ারগুলো বিক্রি করার জন্য একটা সিস্টেম করে দিয়েছে একটা বাজার দেখিয়ে দিয়েছে যে ঠিক আছে তোমরা যখন এখানে পাচ্ছ না শেয়ার বাজার বিক্রি করতে পারছো তাহলে শেয়ার বাজার বাইরে তোমরা এটা বিক্রি করতে পারবে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত নয় কিংবা স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে তালিকাচ্যুত এমন সিকিউরিটি ওভার দ্য কাউন্টার বাজারে ক্রয় বিক্রয় করা হয় এটা এক প্রকার পদ্ধতি এই একটা বাজার এই বাজারও শেয়ার বেচা কেনা করা হয় তাহলে বোঝা যাচ্ছে কাদেরটা বেচা কেনা করা হয় যারা আসলে স্টক এক্সচেঞ্জ তালিকাভুক্ত নয় আবার স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ছিল কোনো কারণবশত তালিকাচ্যুত হয়ে গিয়েছে তাদের শেয়ার বেচা কেনা করার জন্য যে জায়গাটা তার নাম হচ্ছে ও টিসি বা ওভার দ্য কাউন্টার মার্কেট ঠিক আছে তো ক্লিয়ার তাহলে আমরা পরেরটাই যাই আচ্ছা এরপরে আমরা আসলে জানবো অনেক কথা তো বললাম এবার নেসেসারি ফর্মুলা আমাদের আসলে কিছু অঙ্ক করতে হবে তোমাদেরকে বলে রাখি এই যে কথাগুলো বললাম এইগুলো কিন্তু আমাদের শর্ট নোটে আসতে পারে তুমি এই প্রশ্নগুলো শর্ট নোটে আসতে পারে আবার পার্ট বিতেও আসতে পারে পার্ট বিতে যখন আসবে তখন তুমি সাজিয়ে গুছিয়ে লিখবে শর্ট নোটে যখন আসবে তখন এই সংজ্ঞাগুলো লিখবে এর সাথে যদি আর তোলা মানে এর সঙ্গে যদি একটু ইন এডিশান যদি তুমি কিছু বাড়িয়ে লিখতে পারো এর সুবিধা অসুবিধা থাকতে পারে উদ্দেশ্য থাকতে পারে আসলে কোথা থেকে আসে এটা তাও তুমি লিখলে তুমি চারের মধ্যে চারই পাবে অল দা বেস্ট আমরা আবার শুরু করি এখানে দেখি অঙ্ক করতে হবে আমাদের আমি এখানে যে অঙ্কগুলো উপস্থাপন করেছি এই অঙ্কগুলো আমাদের পার্ট বি এবং পার্ট সি খ বিভাগ এবং গ বিভাগ উভয় বিভাগের জন্য কিন্তু উপযোগী আমি একটু বলে রাখি আমি এই জায়গায় মানে উপস্থাপনটা একটু অন্যরকম করেছি সেটা হচ্ছে যে প্রথমত আমি সূত্র দেখিয়েছি এক একটা সূত্রের সাথে এক একটা অঙ্ক দেখিয়েছি কি আসতে পারে এগুলো মূলত পার্ট বির জন্য আমি যেটা এখানে করা আর এইগুলো সকল অঙ্কগুলা পার্ট বি বা সূত্রগুলোর সাথে মিশিয়ে মিলিয়ে যখন আমরা একটা অঙ্ক করছি তখন সেটা আসছে পার্ট সিতে তো মাই ডি স্টুডেন্টস হেডস মুভ তাহলে আমরা এখন দেখি কি আছে প্রথমে আছে ইনিশিয়াল মার্জিন কি বিষয় হলো আমি তো জানতে পারছি না যে মার্জিনটা কি তাহলে মার্জিনটা একটু জানি আসলে মার্জিন হচ্ছে কি যে শেয়ার মার্কেটে একজন বিনিয়োগকারী যখন শেয়ার কিনতে যাবেন বিশেষ করে সেকেন্ডারি মার্কেটে তখন ওই বিনিয়োগকারী একজন দালালের মাধ্যমে দালাল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যে প্রতিষ্ঠানটি কাজটা করে তাকে দালাল প্রতিষ্ঠান বলা হয় এটার ক্ষেত্রে প্রথমত আমি একটু আর একটু একটু পিছন দিকে যাই প্রথমত একজন বিনিয়োগকারী কি বিও অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় বেনিফিশিয়ারি ওনার্স একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকতে হয় তারপরই শেয়ার প্রসপেক্টার্স বা কোম্পানি যে প্রসপেক্টার্সটা ছাড়ে বাজারে ওইটা দেখে এরা প্রথমত শেয়ার কেনার জন্য আবেদন করতে পারে এটা গেল ইনিশিয়াল মানে প্রাইমারি মার্কেটে ছিল সেকেন্ডারি মার্কেটের ক্ষেত্রে যদি বলি আমি যদি সরাসরি লটে লটে না করে সরাসরি শেয়ার কিনতে যাই তাহলে আমাকে একটা দালালি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্রোকারেজ হাউজের মাধ্যমে আমাকে কি করতে হবে একটা বিও অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে যাকে বেনিফিশিয়ারি ওনার অ্যাকাউন্ট বলছি তারপর কি করতে হবে ওই দালালের মাধ্যমে দালালি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমাকে শেয়ার করা করতে হবে বা বিক্রয় করতে হবে যার মাধ্যমে আমি করাই করব তার মাধ্যমে আমি বিক্রয় করব ঠিক আছে তাহলে ইনিশিয়াল মার্জিনটা কি ইনিশিয়াল মার্জিনটা মার্জিন মানে হচ্ছে আসলে আমার অংশটা কি বলছে এখানে আমরা প্রথমেই দেখব যে প্রারম্ভিক মার্জিনটা কি আসলে এখানে বলছে সিকিউরিটি বাজারে কোনো লেনদেন শুরু করার সময় তাহলে একজন বিনিয়োগকারী যখন সিকিউরিটি বাজারে কোনো লেনদেন শুরু করছেন সিকিউরিটি বাজারে কোনো লেনদেন শুরু করার সময় বিনিয়োগকারীকে মোট শেয়ার মূল্যের মোট শেয়ার মূল্যের যতটা অংশ অবশ্যই প্রদান করতে হয় তাকে ইনিশিয়াল মার্জিন বলে আবারও বলছি একটু তুমি বুঝে নাও তোমাদের বুঝতে হবে যে ইনিশিয়াল মার্জিনটা কি ইনিশিয়াল মার্জিন হচ্ছে তুমি যখন শেয়ার করে করবে তখন তোমার দালালি প্রতিষ্ঠান তোমাকে বলবে যে আপনি যদি একশো পিস শেয়ার করে করতে চান প্রতি পিস দাম যদি একশো টাকা হয় তাহলে একশো গুণ একশো যে দশ টাকা হবে এর মধ্যে এত পার্সেন্ট আপনি নিজের পকেট থেকে দিবেন আর বাকিটা আমরা আপনাকে লোন হিসেবে দিব তাহলে ওই যে যে একশোটি শেয়ার কিনতে যাচ্ছে আমি ওর ভিতর যে অংশ টাকা যে পরিমাণ টাকা আমার পকেট থেকে বা দ্যাট ইজ বিনিয়োগকারী পকেট থেকে দিতে হবে তাকে বলা হচ্ছে এখানে ইনিশিয়াল মার্জিন তাহলে আমরা ইনিশিয়াল মার্জিন বের করার সূত্র দেখি আই এম ইজ গোল টু উপর লিখে ভি মাইনাস ডি ডিভাইডেড বাই ভি আর এই উত্তরটা আসবে পার্সেন্টেজে তাহলে আমরা এখানে লিখছি ভি ইজ গোল টু টোটাল ভ্যালু অব দ্য শেয়ারস শেয়ারের টোটাল দাম ওই যে আমি বলেছিলাম একশোটি শেয়ার করাই করতে চাই একশো টাকা করে দাম তাহলে একশো ইন্টু একশো যাওয়া হবে সেটা এখানে বসবে আচ্ছা একটা কথা বলা হচ্ছে ডি ইজ গোল টু 
ডেপট ডেপট অর ব্রড ফান্ড মানে ঋণকৃত মূলধন যে টাকাটা ওই ব্রোকার হাউস আমাকে দিবে তাহলে আমরা বললাম ভি মাইনাস ডি ডিভাইডেড বাই ভি ইন্টু হান্ড্রেড হান্ড্রেড দিয়েও করতে পারি হান্ড্রেড না দিয়েও আমরা আসলে সর্বশেষ উত্তরে গিয়ে আমরা এখানে পার্সেন্টেজ হিসেবে দেখাতে পারি তাহলে দেখি আমরা এর সঙ্গে কি আছে একটা আমরা এখানে দেখতে পাবো একটা অঙ্ক এক্সারসাইজ ওয়ান সাপোজ দ্যাট দ্য ইনভেস্টর ইনিশিয়ালি পেজ টাকা সিক্স থাউজেন্ড একজন বিনিয়োগকারী ইনিশিয়ালি প্রদান করেছে ছয় হাজার টাকা টুয়ার্ডস দ্য পারচেজ অফ টাকা টেন থাউজেন্ড ওর্থ অফ স্টক আমাদের ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখা আছে হান্ড্রেড শেয়ার এক টাকা হান্ড্রেড পার শেয়ার একশোটা শেয়ার করে করতে চায় বিনিয়োগকারী প্রত্যেকটা শেয়ার দেবে একশো টাকা অর্থাৎ দশ হাজার টাকার মধ্যে সে নিজে পকেট থেকে দিয়েছে ছয় হাজার টাকা তাহলে বলো তো তোমরা কত টাকা এখান থেকে ঋণ করতে হয়েছে ওই যে লিখায় আছে ব্রয়িং দ্য রিমেনিং টাকা চার হাজার ফ্রম দ্য ব্রোকার ব্রোকারের কাছ থেকে আমি চার হাজার টাকা ধার করেছি ব্রোকারকে বলেছি ভাই চার হাজার টাকা তুমি দিয়ে দাও তাহলে এখানে বলছে যে ইনিশিয়াল মার্জিনটা কত এটা একটা জাস্ট ছোট্ট একটা অঙ্ক আমরা এখানে এখানে দেখব ইনিশিয়াল মার্জিন ইজ ইকাল টু ভি মাইনাস ডি ডিভাইডেড বাই ভি এখানে ভি হচ্ছে টোটাল ভ্যালু হচ্ছে দশ টাকা আর আমরা এখানে কি পেয়েছি ডি পেয়েছি চার টাকা তাহলে ইনিশিয়াল মার্জিনটা আমরা বের করে ফেলি আমরা এখানে ইনিশিয়াল মার্জিন দেখতে পাচ্ছি যে দশ হাজার মাইনাস চার হাজার দশ হাজার মাইনাস চার হাজার ডিভাইডেড বাই দশ হাজার এরপর দেখতে পাচ্ছি ছয় হাজারকে দশ হাজার ভাগ করে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দশমিক জিরো দশমিক ছয় শূন্য অর্থাৎ এখানে সিক্সটি পারসেন্ট খুবই ছোট্ট একটা অঙ্ক সহজ অঙ্ক তবে একটা কথা বলে রাখা ভালো এই ছোট ছোট অঙ্ক করেই কিন্তু পার্ট সিতে যেতে হবে কারণ এই ছোট্ট ছোট্ট অঙ্ক পার্ট বির অঙ্কগুলোই একসময় ওর সমষ্টি হবে পার্ট সির অঙ্ক আমরা পয়েন্টটা দেখি দুই ইনিশিয়াল রিকোয়ার্ড ক্যাশ বাই দ্য ইনভেস্টর ইনিশিয়াল রিকোয়ার্ড ক্যাশ বাই দ্য ইনভেস্টর একটু আগে আমরা যে কথাটা বলেছিলাম যে দশ হাজার টাকার শেয়ারের মধ্যে বিনিয়োগকারী ছয় হাজার টাকা দিয়েছেন এখন এই অঙ্কে বলা হচ্ছে যে ওই ছয় হাজার টাকার কথা উল্লেখ করা থাকবে না এই ছয় হাজার দিয়েছেন না ষোলো হাজার দিয়েছেন না ষাট হাজার দিয়েছেন এইটা আমাকে বের করতে হবে আমাকে মানে আমি যে এখন অঙ্ক করছি দ্যাট ইস তোমাকে বের করতে হবে কি এটা রিকোয়ার্ড ক্যাশ ইকাল টু ভি গুণ আই এম পার্সেন্টেন্স হিয়ার ভি মানে হচ্ছে টোটাল ভ্যালু অফ দ্য ট্রানজাকশানস আর আই এম মানে হচ্ছে ইনিশিয়াল মার্জিন পার্সেন্টেন্স এটা আমরা দেখি কি দিয়ে আছে সরি গিভেন টোটাল ভ্যালু অফ দ্য শেয়ার টাকা টেন থাউজেন্ড পার্সেন্টেজ অফ ডেট ফান্ড ইজ ফর্টি পার্সেন্ট তাই বলছে ফাইন্ড আউট দ্য ক্যাশ নিডেড বাই দ্য ইনভেস্টর টু ইনিশিয়েট দ্য ইনভেস্টমেন্ট ইন মার্জিন এগ্রিমেন্ট এটা খুব সহজ অঙ্ক দশ হাজার টাকা টোটাল দাম ছিল তার ভিতরে ফর্টি পার্সেন্ট ঋণ করেছি তাহলে আমি নিজের থেকে দিলাম কত পার্সেন্ট তাহলে একটা জিনিস বুঝতে হবে যে দশ টাকা যদি টোটাল মূল্য হয় সেখান থেকে আমি ঋণ করেছি ফর্টি পার্সেন্ট দ্যাটি চার হাজার টাকা ঋণ করেছি আর আমার পকেট থেকে দিয়েছি ছয় হাজার টাকা তাই না তাহলে উইনো দ্যাট রিকোয়ার্ড ক্যাশ ইকাল টু ভি ইন্টু আই এম এখানে লেখা আছে হিয়ার ভি ইকাল টু টোটাল ভ্যালু টেন থাউজেন্ড আর ইনিশিয়াল মার্জিনটা কত সেটা বের করব ক্যালকুলেশন অফ আই এম উই নো দ্যাট ওই যে আবার ইনিশিয়াল মার্জিন ইকাল টু ভি মাইনাস ডি ডিভাইডেড বাই ভি তাহলে এখানে লিখেছি আমরা দশ হাজার মাইনাস চার হাজার ডিভাইডেড বাই দশ হাজার এই চার হাজার কোথা থেকে এলো এই যে আমরা এখানে দেখেছি ফান্ড ভ্যালু এখানে দেখে দিয়েছি দশ হাজার ইন্টু ফর্টি পার্সেন্ট তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি কত পাচ্ছি এখানে আমরা ছয় হাজার ভাগ দশ হাজার ওই গড়ে গিয়ে আবার সেই উত্তর হচ্ছে আমাদের কত সিক্সটি পার্সেন্ট ক্লিয়ার এটা তাহলে আমরা এটা বুঝে গিয়েছি কি লিখলাম The cash required by the investor V into IM. IM bear column 60% and VF dam chill 10,000. Thale aamadhe hoche kato ekhane dhekho? 6,000 taka. Thale aami 6,000 taka pye gailam. Ok. Epar jai aamra parit tae. 3 number shutra. Actual margin by AM. Actual margin te ki? Shet aamra tu dhekhi. শেয়ারের মূল্যের পরিবর্তনের ফলে বিনিয়োগকারীর অংশের যে পরিবর্তন হয় তাই প্রকৃত মার্জিন আগে যেমন বললাম যে একশোটা শেয়ার করাই করতে যাই প্রতি শেয়ারের দাম একশো টাকা এখন একশো টাকা থেকে যদি কম বেশি হয়ে যায় তাহলে আমার মার্জিনেরও পরিবর্তন ঘটবে সেইটি এখন আমরা বের করব এ এম মানে অ্যাকচুয়াল মার্জিন ইজ ইকাল টু সিবি মাইনাস ডি ডিভাইডেড বাই সিবি 
into hundred dito pari now dito pari kin do to ta korte hai percentage here cb mane chhe current value of stock ba shares cb actually ekto age je value bolle chilam sheita theke ekon change hobe karon age share dam jeta chilo dhore nibo sheita chilo face value ba age dam diya chilo 100 taka ekon ei share dam badto pare komte pare ei jonno amra ekhane likhchi ns gun current market price ba share আর ডি হচ্ছে ডেপ ফান্ড ওই ঋণ করা মূলধন আমাকে একটা বের করতে হবে এএম তাহলে আমরা দেখি একটা এখানে একটা অঙ্ক দেওয়া হয়েছে তোমাদের সুবিধার জন্য অঙ্কটা একটু দেখি বকুল ওপেন্ড এ মার্জিন অ্যাকাউন্ট এট এ লোকাল ব্রোকারেজ ফার্ম বকুলস ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ওয়াজ টু পারচেজ 200 শেয়ারস অফ এক্স কর্পোরেশন অন মার্জিন এট টাকা 40 পার শেয়ার Bokul borrowed taka 3000 from broker to complete the purchase. If the corporation stock subsequently raises in price to taka 60 per share, what is the actual margin in Bokul's account? The Agadam Kotujulo, Agadam Chulo 40. I made to the Akaikan into the Akai, Amra Age Ekan Dam Pesalam Koto, Ekan Dam Pesalam 40. Ekan Damolo Koto, Ekan Damolo 60. তাহলে 40 টাকা থেকে যখন 60 টাকায় চলে এলো সেই ক্ষেত্রে তাহলে আমাকে বের করতে বলা হচ্ছে এএম টা কত হবে আমার আবার বলছি 40 টাকা ছিল লক্ষ্য করো 40 টাকা ছিল দাম সেই দাম এখন হয়ে যাচ্ছে 60 টাকা তাহলে আমার এএম টা বের করতে বলা হচ্ছে তাহলে আমরা সলিউশনটা দেখি এখানে বলা হয়েছে ইফ স্টক প্রাইস রাইজেস টু টাকা 60 উই নো দ্যাট এএম ইজ इक्वल टू সূত্র বসিয়েছি আমরা here the link is current value of stock by shares. Therefore, a dusho report. I'm like an a can I'm not do shoot a got a care a dusho share cam like an a gun core chick or the gun corbo shat taga the gun corbo current account shat taga damage or the bar was it a share dump a gram a person here from chill tina the taka portion dear chillo the lm to a bushel and baraja minus tina the divided by baraja it a kore amra patchy 75 percent or the tamar initial margin of the 75 percent কি কোন সমস্যা 75% হচ্ছে আমার এখানকার উত্তর ঠিক আছে তাহলে আমরা পরের অঙ্কটাই পরের সূত্রে যাই কি আছে এটা মার্জিন কল এমসি এটা কিন্তু শুধুমাত্র মার্জিন কল যখন বিনিয়োগকারী নিজস্ব তহবিলের বাজার মূল্য রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিনের নিচে নেমে নিচে নেমে যাচ্ছে কি নিচে নেমে যাচ্ছে ওই যে আমার इनिशियल मार्जिन देखो कि लेखा जोखन बिनोकरी निजेश्वर तहोबिलेर बाजार मूल्लो रखन बेखन मार्जिन है नीचे निमे जाए ये खाने एक तो कथा बोला जाता है रखन बेखन मार्जिन ये जिन्हें इस टाइम हम आर एक टू पढ़े जान बो जरा के बोल से मेंटेनेंस मार्जिन एक टू पढ़े जान बो नीचे निमे जाए त তারপর দেখো সেটাকে দিয়ে আমরা এমএম এই এর সাথে তুলনা করব মার্জিন কলের ক্ষেত্রে দুটো জিনিস একটা হচ্ছে এএম লাগবে আর এটা এমএম পার্সেন্টেজ লাগবে অর্থাৎ অ্যাকচুয়াল মার্জিন লাগবে আর এমএম পার্সেন্টেজ লাগবে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো দেখো সূত্র এখানে কি বলা আছে যদি যদি অ্যাকচুয়াল মার্জিন ইজ গ্রেটার দ্যান এমএম পার্সেন্টেজ হয় বা দ্যাট ইজ মেইনটেনেন্স মার্জিনের চেয়ে যদি আমার অ্যাকচুয়াল মার্জিন এখনো বেশি থাকে তাহলে মার্জিন কল করা যাবে না এই কাজটা করছে দালাল বা ওই দালালি প্রতিষ্ঠান সে কি করছে ব্রোকার কি করছে ব্রোকারেজ হাউস কি করছে সে দেখছে প্রথমত যে বিনিয়োগকারীর অ্যাকচুয়াল মার্জিনের পার্সেন্টেজ কত দেখা গেল যে 60% আর মেইনটেনেন্স মার্জিন হচ্ছে তার রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন ধরেছে 30% তাহলে বিনিয়োগকারীকে আর কোনো কল করা যাবে না কিন্তু যদি বিপরীত ঘটে যদি এএম কমতে কমতে এম পার্সেন্টেজ এর নিচে নেমে আসে তাহলে একটা মার্জিন কল করা হবে এক্সারসাইজ 4 নম্বরটা দেখি কি লেখা আদ্রি 22 অন মার্জিন 1000 shares of sun corporation at taka 60 per share the initial margin requirement is 50% ei dekho 50% requirement er kotha bole diyeche and the maintenance margin requirement is 30% ekhane maintenance margin hocche rokkhon bekhon shorbo niche margin hocche 30% if the stock price falls to taka 50 will at the receive a margin call acha ami ektu kotha ta boli আমরা যখন মোবাইল ফোনে কল করি তখন একসময় না বলে যে দয়া করে রিচার্জ করুন আপনার বর্তমান ব্যালেন্স 9 টাকা কম হয়ে গিয়েছে এরকম বলে না তোমরা নিশ্চয়ই জানো এটা 
তো ওই যে নয় টাকা কমই গিয়েছে বলছে ওইটাই হচ্ছে আমার এখানে থার্টি পারসেন্ট এই মেনটেন্স মার্জিন এটা হচ্ছে ওইটা হচ্ছে ওই যে মোবাইল কোম্পানির মেনটেন্স মার্জিন ঠিক আমাদের অঙ্কটা এখানে বলেছে যে মেনটেন্স মার্জিন হচ্ছে থার্টি পারসেন্ট আর এখানে ইনিশিয়াল মার্জিন ছিল ফিফটি পারসেন্ট আচ্ছা শেয়ারের দাম ছিল আগে ষাট টাকা এখন দাম কমে গিয়ে হলো পঞ্চাশ টাকা সরি এখন দাম কমে গিয়ে হলো পঞ্চাশ টাকা তাহলে আমি একে বলছি সে কি একটা মার্জিন কল পাবে কি না তাহলে দেখি আমরা এখানে কি বললো উত্তরটা দেখবো আমরা আস্তে আস্তে সূত্র মনে আছে তো সূত্র বসাতে হবে ক্যালকুলেশন অফ বরড ফার্ম আমরা যে সূত্রের কথা বলেছিলাম সেটা দেখি আসলে এখানে অ্যাকচুয়াল মার্জিনটাকে বের করতে হবে ইনিশিয়াল মার্জিনটা বের করলাম ইনিশিয়াল মার্জিন বের করে আসলে আমরা কেন এটা বের করেছি একটু দেখাই আমরা আসলে আমাদের ঋণের পরিমাণটা কিন্তু প্রশ্নে দেওয়া নেই কোথাও আমাদের এই ঋণ এই ঋণের পরিমাণটা বের করতে হবে এটা কিন্তু প্রশ্নে কোথাও দেওয়া নেই তাহলে আমরা ইনিশিয়াল মার্জিনের মাধ্যমে ঋণটা বের করলাম এখানে বলা আছে টোটাল যে টোটাল ভ্যালু দেওয়া আছে এত টাকা বরড ফান্ডটা কত তাহলে আমরা বরড ফান্ড দাস দা ফ্রড বরড ফান্ড করছে আমরা থার্টি থাউজেন্ড টাকা তিরিশ হাজার টাকা পেয়েছি ক্লিয়ার এই যে তিরিশ হাজার টাকা পেলাম আমরা এটা ঋণ করা মূলধন এবার দেখি আমরা এরপরে কি করতে হয়েছে আচ্ছা ইপ স্টক প্রাইজেস ফলস টু টাকা ফিফটি যদি দাম কমে এখন পঞ্চাশ টাকায় চলে আসে তাহলে কি হবে উইনো দ্যাট অ্যাকচুয়াল মার্জিন এখন বের করতে হবে আমাকে আমি আসলে অ্যাকচুয়াল মার্জিন বের করে কত পেয়েছি অ্যাকচুয়াল মার্জিন বের করে পেয়েছি ফর্টি পারসেন্ট মনে পড়ে কি তোমার যে তোমার এখানে মেনটেন্স মার্জিন কত ছিল হ্যাঁ ঠিকই বলেছ থার্টি পারসেন্ট ছিল ঠিক মেনটেন্স মার্জিন ছিল থার্টি পারসেন্ট কিন্তু থার্টি পারসেন্ট হচ্ছে ওইরকম মোবাইল ফোনের নয় টাকার মতো যদি তোমার মোবাইল ফোনের বর্তমান ব্যালান্স যদি তোমার দশ টাকা এগারো টাকা বারো টাকা থাকে তাহলে কি তুমি কল করতে গেলে বলবে যে দয়া করে রিসার্চ করুন আপনার নয় টাকা আছে বা আপনাকে ই করতে হবে ঋণ নিতে হবে এটা বলবে না কিন্তু নয় টাকা কম নেমে গেলেই কিন্তু তোমাকে বলবে লাইক দিস আমরা এখানে ফর্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত এখন আমার ইনিশিয়াল মার্জিন আছে দাম যতই কমুক আমার এখানে দাম আছে মানে আমার টাকা দিয়ে আছে ফর্টি পার্সেন্ট আর ওরা বলছে যে মেনটেন্স মার্জিন হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট ওদের রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট তাহলে আমি কি একটা কল পাবো দ্যাট ইজ বিনিয়োগকারী কি একটা কল পাবে দেখি কি লিখছে অ্যাজ অ্যাকচুয়াল মার্জিন ইজ গ্রেটার দ্যান মেনটেন্স মার্জিন দাস দা ইনভেস্টর উইল নট রিসিভ এ মার্জিন কল যেহেতু অ্যাকচুয়াল মার্জিন এখনও মিনিমাম ইসের মেনটেন্স মার্জিনের উপরে অবস্থান করছে তাই বিনিয়োগকারীকে কোনো কল করা যাবে না কীরকম কল যে ভাই আপনি আসেন এসে আপনার টাকাটা দিয়ে যান এরকম কোনো কথা বলা যাবে না ব্রোকার হাউস ব্রোকার হাউস এটাকে কল করতে পারবে না বিনিয়োগকারীকে সহজ অঙ্ক কিন্তু তাই না আসলে দেখো প্র্যাকটিস করলে তুমি পেয়ে যাবে এবার মার্জিন কল প্রাইস কি বলছে শেয়ারের দাম হ্রাস পেলে শেয়ারের দাম হ্রাস পেয়ে পেয়ে একটা অবস্থা পর্যন্ত গেলে দালাল বিনিয়োগকারীকে জামানত বাড়াতে তাগাদা দেন দালাল মানে এখানে দালালি প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হচ্ছে তাহলে যে প্রাইসে গিয়ে থামলো ওই প্রাইস থেকে বলা হচ্ছে মার্জিন কল প্রাইস এবার কিন্তু বলবে যে টাকা দিয়ে যান মার্জিন কল প্রাইস মানে কত টাকা আগেরটা করলাম পার্সেন্টেজে আগেরটা আমরা বলেছিলাম যে আমার ফর্টি পার্সেন্ট এখনো পর্যন্ত তোমার প্রতিষ্ঠানে টাকা জমা দেওয়া আছে আর তুমি তিরিশ পার্সেন্টের নিচে নামলে আমাকে তুমি ডাকতে পারো তখন ছিল পার্সেন্টেজ আর এখানে হচ্ছে দেখি কি করা হয়েছে এম সি গোল টু ডি ডিভাইডেড বাই এন এস ইন্টু ওয়ান মাইনাস এম এম পার্সেন্টেন্স সূত্রে যেখানে লেখা আছে ওয়ান মাইনাস এম এম পার্সেন্টেন্স ইন্টু হান্ড্রেড না এখানে আর দেওয়া দরকার নেই কারণ এটা উত্তরটা আসবে টাকায় তাহলে আমরা দেখবি ডি জি গোল্ড হচ্ছে ডেপ ফান্ড এন এস হচ্ছে নাম্বার অফ শেয়ার্স আর এম এম পার্সেন্ট হচ্ছে মেনটেন্স মার্জিন পার্সেন্টেন্স এটা প্রশ্ন দেওয়া থাকবে এক্সাইজ পাশে কি আছে অ্যাজিউম অ্যান্ড ইনিশিয়াল মার্জিন রিকোয়ারমেন্ট অফ ফিফটি পার্সেন্ট দেখো এখানে বলছে যে ইনিশিয়াল মার্জিন লাগবে ফিফটি পার্সেন্ট অ্যান্ড এ মেনটেন্স মার্জিন অফ থার্টি পার্সেন্ট মেনটেন্স মার্জিন হতে হবে থার্টি পার্সেন্ট অ্যান্ড ইনভেস্টর বাইজ হান্ড্রেড শেয়ার্স অফ স্টক অন মার্জিন এট টাকা সিক্সটি পার শেয়ার ষাট টাকা দরে তুমি একশো পিস শেয়ার করে করেছো দ্য প্রাইস অফ দ্য স্টক সাবসিকুয়েন্টলি ড্রপস টু টাকা ফিফটি ষাট টাকা থেকে দাম কমে পঞ্চাশ টাকা হয়ে গেল ইফ দ্য প্রাইস নাও রাইজেস টু টাকা পঞ্চান্ন ফিফটি ফাইভ হোয়াট ইজ দ্য মার্জিন কল প্রাইস তাহলে দেখো দাম আবার ওঠা নামা করলো প্রথমে ছিল ষাট টাকা পরে হলো পঞ্চাশ টাকা আবার দাম বেড়ে গেল পঞ্চান্ন টাকা তাহলে হোয়াট ইজ দ্য মার্জিন কল প্রাইস আরেকটা কথা বলা হয়েছে ইজ দ্য অ্যাকাউন্ট রেস্ট্রিক্টেড কল পেজ কথা হবে এবং এই অ্যাকাউন্টটাকে কি বন্ধ করে দেওয়া হবে রেস্ট্রিক্টেড করে দেওয়া হবে ব্যবসা বাণিজ্য কি ওজন স্থগিত করা হবে দেখি আসলে কি
ঋণকৃত টাকার পরিমাণ জানি না পাইনি কোথাও তাহলে আমাকে ঋণকৃত টাকার পরিমাণ ইনিশিয়াল মার্জিন পরিমাণ দিয়েছিল জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো ইজিকাল টু লেনদেনের মূল্য ছিল হচ্ছে ছয় হাজার মাইনাস ডি ডিভাইড বাই ছয় হাজার এটা করে আমরা এখানে ডির দাম পেয়ে পেলাম হচ্ছে তিন হাজার টাকা দাস বরাট ফান্ড ইস টাকা তিন হাজার তারপর আমরা আবার লিখছি যে মার্জিন কল পেয়ে যে সূত্র লিখেছিলাম ডি ডিভাইডেড বাই এন এস ইন্টু ফার্স্ট ব্যাকেট ওয়ান মাইনাস এম এম পার্সেন্টেজ তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখি ডি হচ্ছে আমার তিন হাজার টাকা নাম্বার অফ হচ্ছে একশো আর এম এম পার্সেন্টেজ থার্টি পার্সেন্ট যেটা প্রশ্ন দেওয়া ছিল মনে পড়ছে তোমাদের এখন তুমি মানগুলো বসিয়ে দাও মানগুলো বসিয়ে দিয়ে তুমি পেয়ে যাচ্ছ বিয়াল্লিশ টাকা পঁচাশি পয়সা বা পঁচাশি পয়সা হচ্ছে একটু বেশি বিয়াল্লিশ পয়েন্ট এ আট পাঁচ সাত টাকা ঠিক আছে তাহলে কমেন্ট কি লিখছি অ্যাজ দ্য মার্কেট প্রাইস ইজ গ্রেটার দ্যান মার্জিন কল প্রাইস অ্যাজ দ্য মার্কেট প্রাইস ইজ গ্রেটার দ্যান মার্জিন কল প্রাইস দাস দ্য অ্যাকাউন্ট শুড নট বি রেস্ট্রিক্টেড তাহলে এখানে মার্জিন কলে হচ্ছে বিয়াল্লিশ টাকা এত পয়সা কিন্তু এখনো পর্যন্ত বাজারের দাম কিন্তু এর এখন অনেক বেশি আছে তাই লিখছি অ্যাজ দ্য মার্কেট প্রাইস ইজ গ্রেটার দ্যান মার্জিন কল প্রাইস এই কারণে এই অ্যাকাউন্টটাকে রেস্ট্রিক্টেড করা যাবে না অ্যাকাউন্টটা লেনদেন স্থগিত বা বন্ধ করা যাবে না ঠিক আছে তো তাহলে আমরা এমসির মাধ্যমে একটা মন্তব্য লিখে ফেলেছি এরপর দেখি পরেরটা কি আছে আমাদের এখানে মার্জিন কল অ্যামাউন্ট এবার টাকা বের করতে পারছিল মূল কথা হচ্ছে এত সময় ধরে তুমি মার্জিন কলের কথা বলেছিলে দেখি কি যখন অ্যাকচুয়াল মার্জিনের মান প্রশ্নের পদার্থ মেনটেন্স মার্জিন পার্সেন্টেজের নিচে নেমে যাবে তখন নিচের সূত্রের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীকে নগদ কত টাকা দিতে হবে তা বের করতে হবে বিনিয়োগকারীকে এখন বলবে ব্রোকারেজ হাউস যে বিনিয়োগকারী আপনি আমাকে কিছু টাকা দিয়ে যান কারণ আপনার টাকার পরিমাণটা কমে গিয়েছে এই এম এম পার্সেন্টেজে ব্যবহার করে আমি এটা করবো এম এম পার্সেন্টেজের সূত্র হচ্ছে সিবি মাইনাস ডি প্লাস ক্যাশ ডিভাইডেড বাই সিবি প্লাস ক্যাশ এখানে বলা হচ্ছে হেয়ার সিবি জিগল টু কারেন্ট ভ্যালু দ্যাট ইজ এন এস গুন কারেন্ট মার্কেট কারেন্ট প্রাইস পার শেয়ার ডি জিগল টু হচ্ছে ডেট এখানে একটা নোট লেখা হয়েছে ইউজিং দিস ফর্মুলা উই ক্যান ফাইন্ড দ্য অ্যামাউন্ট অফ ক্যাশ আসলে আমাকে এখানে ক্যাশটাই বের করতে হবে আমি একটু দেখাই আমরা কিন্তু আসলে এই অঙ্ক থেকে এই সূত্র থেকে এই ক্যাশটা বের করবো এই যে যে ক্যাশটার কথা বলা হয়েছে এই ক্যাশটা আমরা আসলে সমাধানের মাধ্যমে বের করব দেখি অ্যাজুম অ্যান ইনভেস্টর বাইস ওয়ান থাউজেন্ড শেয়ার্স অফ কমন স্টক অফ ডগলাস ইনকর্পোরেশন অ্যাট দ্য রেট অফ টাকা হান্ড্রেড ফ্রম ব্রোকার হোয়ার হি হ্যাজ পুট আপ টাকা ফিফটি থাউজেন্ড টু ইনিশিয়েট দ্য ট্রানজেকশন হোয়াট ইজ দ্য ক্যাশ অ্যামাউন্ট রিকোয়ার্ড টু ইকুয়ালাইজ দ্য ইনভেস্টার্স ইকুইটি অ্যাট এ মার্কেট প্রাইস অফ টাকা সিক্সটি ফাইভ পার শেয়ার ইফ দ্য মেনটেন্স মার্জিন ইজ থার্টি পার্সেন্ট তাহলে কত টাকা টাকা দিতে হবে যদি মেনটেন্স মার্জিনের পরিমাণ থার্টি পার্সেন্ট থাকে তাহলে তোমাকে কত টাকা ওদেরকে দিয়ে আসতে হবে তাহলে দেখি আমরা টাকার পরিমাণটা ক্যাশটা কীভাবে বের করবো আমরা এখানে সলিউশনটা দেখি হোয়েন দ্য মার্কেট প্রাইস ইজ টাকা সিক্সটি ফাইভ পার শেয়ার উই নো দ্যাট এ এম ইজ ইকাল টু সিবি মাইনাস ডি ডিভাইডেড বাই সিবি শেয়ার সিবিটা আমরা বের করব এক হাজার শেয়ার দাম ছিল পঁয়ষট্টি টাকা করে এখন তারপরে পেলাম পঁয়ষট্টি হাজার ডি পাইলাম পঞ্চাশ হাজার এম এর মধ্যে মান বসিয়েছি সূত্রের মধ্যে বসিয়ে টাকাটা বসিয়ে দিয়েছি আমরা এখানে পাচ্ছি একটা পার্সেন্টেজ টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট জিরো এইট পার্সেন্ট ক্লিয়ার তাহলে আমার অ্যাকচুয়াল মার্জিনে দেখো অ্যাকচুয়াল মার্জিনের পরিমাণ থার্টি পার্সেন্ট থেকে কিন্তু নিচে নেমে গিয়েছে কারণ ওরা বলেছিল যে ওদের সর্বনিম্ন পার্সেন্টেজ রাখতে হবে থার্টি পার্সেন্ট দ্যাট ইজ যত টাকা শেয়ারের দাম হবে তার থার্টি পার্সেন্ট অবশ্যই ওই ব্রোকারেজ হাউসকে আমার কাছ থেকে নিতে হবে অর্থাৎ আমাকে দিতে হবে কিন্তু আমার এখন পরিমাণ দাঁড়িয়ে গেছে টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট জিরো এইট পার্সেন্ট তাহলে আমাকে কী করতে হবে দেখি ক্যালকুলেশন অফ মার্জিন কল অ্যামাউন্ট এম এম পার্সেন্টেজের সূত্রে প্রয়োগ করে করার কথা বলা ছিল আমরা এখানে দেখেছি সব আমি একটা একটা করে দিয়ে দিয়েছি এখানে ক্যাশে পরিমাণটা বের করতে হবে তাহলে পুটিং দ্য ভ্যালু অন দ্য অ্যাবো ফর্মুলা আমরা ক্যাশটা বের করবো কীভাবে একটু দেখো এম এ পার্সেন্টেজ ইকাল টু সিবি মাইনাস ডি প্লাস ক্যাশ ডিভাইডেড বাই সিবি প্লাস ক্যাশ এম এম পার্সেন্টেজটা দেওয়া ছিল জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো ইজ ইকাল টু সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড মাইনাস ফিফটি থাউজেন্ড প্লাস ক্যাশ ডিভাইডেড বাই সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড প্লাস ক্যাশ এবার টোটালি সমাধান করেছি আমরা একটা সমাধান করে দেখো সমাধানটা সহজ সমাধান আমরা ক্যাশে পয়েন্ট পেয়েছি ছয় হাজার চারশো আঠাশ পয়েন্ট ফাইভ সে
তাহলে দেখো নিচে কি লেখা আছে দা ইনভেস্টার শুড ডিপোজিট টাকা সিক্স টু ইকোয়ালাইজ দ্য ইনভেস্টার্স ইকুইটি অর্থাৎ তুমি যদি এখন ওই প্রতিষ্ঠানকে ছয় হাজার চারশো আঠাশ টাকা সাতান্ন পয়সে দিয়ে আসো তাহলে তোমার মেনটেন্স মার্জিনে সমান মার্জিন চলে আসবে তোমার এএম এ পরিমাণটা দেখো এই এএম এ পরিমাণটা বাড়বে যদি তুমি সরি যদি তুমি এই যে টাকাটা দেখতে পাচ্ছ এই যে ছয় হাজার এই টাকাটা যদি তুমি দিয়ে আসো তাহলে তোমার এম এম পার্সেন্টেজের পরিমাণে সমান পার্সেন্টেজ তুমি অর্জন করতে পারবো ওই প্রতিষ্ঠানে ক্লিয়ার এটা অঙ্কটা একটু বড় মনে হচ্ছে না তবে এটা কিন্তু চার মার্কসের জন্য আসতে পারে চার মার্কের উপযোগী প্রশ্ন এটা তোমরা ভালো করে লক্ষ্য করো আরেকবার প্র্যাকটিস করো দেখবে যে বাসায় গিয়ে তুমি এটা পাচ্ছ ঠিক আছে তাহলে ঠিক আছে পয়েন্টে যাই কি আসছে মেনটেন্স মার্জিন এম এম ওই যে মেনটেন্স মার্জিন কথা বলেছিলাম মার্জিন হিসেবে সবসময় ন্যূনতম যে নিজস্ব তহবিল বজায় রাখতে হয় তাকে রক্ষণবেক্ষণ মার্জিন বা মেনটেন্স মার্জিন বলে এখানে সূত্রটা আমরা দেখেছি এম এম ইজ ইকাল টু এন সিবি মাইনাস এন টি ডিভাইড বাই এন সিবি এটাকে শতকরা প্রকাশ করতে হবে এখানে এন সিবি যেগুলো বলা আছে নিট কারেন্ট ভ্যালু ইজ ইকাল টু এন এস গুণ প্রাইস পার শেয়ার আর এন ডি ইজিকাল টু নিউ ডেপ্ট এটা ওই আগের পার্সেন্টেজ অনুযায়ী আমরা করব তারপর আমরা এখানে কোনো অঙ্ক দিই আসলে এখানে কোনো অঙ্ক আমার প্রয়োজন নেই এরপরে আমরা করেছি রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট আর ওয়াই অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্ক সূত্র এটা আমাকে দেখতে হবে বিনিয়োগকারী বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে যে পরিমাণ আয় অর্জন করে তাই আর ওয়াই আর ওয়াই একটা সূত্র আমরা লিখেছি উপরে আর ওয়াই ইজ টু ফার্স্ট ব্যাকেট দিয়ে লিখছি ডি মাইনাস সি এ ফার্স্ট ব্যাকেট শেষ করলাম প্লাস ফার্স্ট ব্যাকেট এসপি মাইনাস পিপি ফার্স্ট ব্যাকেট শেষ ডিভাইডেড বাই লিখছি আমরা ইআই ইন্টু হান্ড্রেড সমান সমান আমরা পেয়েছি এখানে পার্সেন্টেজে টাকাটা আসবে আসলে উত্তরটা আসবে পার্সেন্টেজে টাকা এখানে আমরা লিখবো না আমরা আসলে উত্তর লিখবো পার্সেন্টেজে ঠিক আছে তাহলে দেখি এখানে কি ডি ইজ ইকাল টু ডিবি অ্যান্ড ইনকাম ওই যে উপরে দেখতে পাচ্ছি ডি সি ইজ ইকাল টু হচ্ছে কমিশন অথবা ইন্টারেস্ট অন মর্টগেজ লোন অথবা ব্রোকারেজ ফিস এসপি ইজিকাল টু হচ্ছে সেলস প্রাইস পিপি ইজ ইকাল টু হচ্ছে পার্সেস প্রাইস আর ইআই ইজ হচ্ছে ইকুইটি ইনভেস্টেড অথবা ওন ফান্ড যেটা আমার নিজস্ব তহবিল আমি নিজেই যে টাকাটা দিয়েছি ওই ব্রোকারেজ হাউসকে সেটা হচ্ছে আমার এটা তাহলে লক্ষ্য করো সূত্র কিন্তু মুখস্ত রাখতে পারো এই যে গোল টু উপরের দিকে দেখো লিখছি আমরা ডি মাইনাস সি ফার্স্ট ব্যাকেট দিয়ে শেষ করলাম প্লাস এসপি মাইনাস পিপি ফার্স্ট ব্যাকেট দিয়ে শেষ করেছি ডিভাইডেড বাই ইআই ইন্টু হান্ড্রেড মুখস্থ হয়েছে তো তাহলে আরেকবার দেখে নাও আরেকবার মুখস্ত করবে বাসায় বসে এই ভিডিওটা দেখে দেখে তুমি আরেকবার মুখস্ত করে ফেলবে তো ঠিক আছে আমরা পরের পেজে যাই দেখো আমাদের পরের পেজে কি বলা হচ্ছে আট নম্বর অঙ্কে কনসিডার অ্যান্ড ইনভেস্টার who wants to buy 100 equity shares at the rate of taka 50 per share because he feels it will to taka 75 by the end of the year the equity shares will pay taka 1 per share as annual dividend the investor is going to buy the equity shares with 60% margin and pay 10% interest on the margin loan what will be the rate of return on the proposed investment এই যে রেট অফ রিটার্নের কথা বলছি আমরা রেট অফ রিটার্ন এই রেট অফ রিটার্ন মানে কিন্তু আমার এখানে আর ওয়াই হিসেবে পশ করা হচ্ছে ঠিক আছে অঙ্কটা দেখলে এবার সলিউশনে যাই উইন্ডো দ্যাট আর ওয়াই যে গোলটা লিখছি আমরা সত্তরটা বসিয়ে দিয়েছি এখানে এবার দেখো এখানে উপরে ডি যে গোলটা হচ্ছে ডিব্রেন্ড ইনকাম এক টাকা করে তোমাকে ডিব্রেন্ড দিবে তোমার একশোটা শেয়ার আছে তাই একশো টাকা এসপি বা সেলস পেজ হচ্ছে পঁচাত্তর টাকা করে দাম এখন তুমি বিক্রি করতে হবে পঁচাত্তর টাকা করে একশো শেয়ার গুণ পঁচাত্তর পার্সেস পেয়ে ছিল পঞ্চাশ টাকা ধরে একশো গুণ পঞ্চাশ ইআই বা ইকুইটি ইনভেস্টেড বা ওন ফান্ড ছিল তোমার সিক্সটি পার্সেন্ট ছিল তাই পাঁচ হাজার গুণ সবসময় কড়াই মূল্যের উপরই ধরতে হয় তাহলে আমরা এখানে পেয়েছি পাঁচ হাজার গুণ সিক্সটি পার্সেন্ট দ্যাট ইজ তিন হাজার টাকা এটা কিন্তু কড়াই মূল্যের উপর ধরেছি মার্জিন লোন হচ্ছে ওই যেহেতু সিক্সটি পার্সেন্ট তুমি নিজের থেকে দিচ্ছ আর ফর্টি পার্সেন্ট দিবে হচ্ছে দালাল তাহলে আমি এখান থেকে দেখো করেছি কি ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট সিক্সটি তাহলে ফর্টি পার্সেন্ট থাকে তাই ফর্টি পার্সেন্ট দিয়ে আমি যদি পাঁচ হাজারকে গুণ করি তাহলে দুই হাজার টাকা পাওয়া যায় আর ইন্টারেস্ট অন মার্জিন লোন এটা হচ্ছে দুই হাজার গুণ টেন পার্সেন্ট দুইশো টাকা পেলে এরপর আমরা এটাকে কি কী করবো বসিয়ে দিই পোটিং দ্য ভ্যালু অন দ্য অ্যাবো ফর্মুলা এটা বসিয়ে দিয়ে স্রেপ সমাধান করেছি সাধারণ অঙ্ক আমরা পেয়েছি এইটটি পার্সেন্ট তাহলে আরও এ পেলাম আমরা কত এখানে এইটটি 
খুব সহজ দেখো ডির মান বসিয়েছি সির মান বসিয়েছি এসপি এর মান বসিয়ে দিয়েছি পিপি মান বসিয়েছি ইআই এর মান বসিয়েছি তারপর সমাধান করে দিয়েছি আচ্ছা এরপর ব্যালেন্স শীট অনেক সময় আমাদের এখানে ব্যালেন্স শীট করতে বলবে তো ব্যালেন্স শীট করবে কিভাবে দেখি ব্যালেন্স শীট অ্যাজ আ ডিসেম্বর 31 2000 যে সালটা হবে সেই সালটা তুমি এখানে লিখবে আমি এখানে ক্রস করার চিহ্ন দিয়ে রেখেছি ব্যালেন্স শীটে দেখি অ্যাসেট পাশে ভ্যালু অফ স্টক এটা কিভাবে পাবে দেখো লেখা আছে এনএস গুণ এমপিপিএস মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার আর ক্যাশ ফ্রম ক্যালকুলেশন ওই যে ক্যালকুলেশন করে ক্যাশ বের করেছিলাম মনে পড়ে কি মেইনটেন্স মার্জিনের সূত্র ব্যবহার করে সমাধান করে আমরা ওখানে একটা ক্যাশ পেয়েছিলাম সেই ক্যাশটা বসাবে আর লোন ফ্রম ব্রোকার এই লোন ফ্রম ব্রোকারটা তুমি লোনের মধ্যেই পাবে প্রশ্নের মধ্যেই পাবে আর ইকুইটিটা দেখো আমি একটা স্টার চিহ্ন দিয়ে রেখেছি স্টার চিহ্ন দিয়েছি এই যুক্তি দেখো ইকুইটি নিচের থেকে বের করা যায় ভ্যালু অফ স্টক গুণ এম আফটার ক্যাশ ডিপোজিট ভ্যালু অফ স্টক গুণ এম আফটার ক্যাশ ডিপোজিট এটা গুণ করে যা পাবা তার সাথে ক্যাশ যোগ করবা করেও তুমি পেতে পারো অথবা তুমি এক কাজ করতে পারো কাজটা খুব সহজ আমরা যদি একটু এখানে দেখি এই যে যে আমি দুটো জিনিস পেলাম আমরা এখানে দুটো জিনিস পেয়েছি সেই দুটো জিনিসের মাধ্যমে কিন্তু আমি এখানে করতে পারবো এই যে যে দুটো জিনিস পেয়েছি এই যে দেখো এই দুটোকে যোগ করে আমি পেলাম এইটা আর এইটা আমি আগেই পাবো সো আমি একটু অন্যরকমভাবে বলছি আসলে সুবিধার জন্য এইটা যদি আমি আগে এখানে বসিয়ে দিই তারপর এই টাকা থেকে আমি যদি এই টাকাটা বিয়োগ করে দিই তাহলে আমি এই টাকাটা এই টাকাটা আসলে পেয়ে যাব এই জন্য এখানে বলছি ব্যালান্সিং ফিগার হিসেবে তুমি দেখাতে পারো তবে মনে রেখো এটা কিন্তু পরীক্ষার সময় তোমাকে এখানে ব্যালান্সিং ফিগার দেখানোর প্রয়োজন নেই তুমি যদি এইভাবে বের করো তাহলে ব্যালান্সিং ফিগার দেখাও না আর যদি তুমি এইভাবে বের করো আমি যেভাবে বললাম তাহলে ব্যালান্সিং ফিগার হিসেবে দেখিয়ে দিতে পারো ইকুইটিতে এইভাবে পেয়েছি আমি ক্লিয়ার ব্যালান্স শিটটা ছোট্ট ব্যালান্স শিট এই এইটুকু একটা ছোট্ট একটা বিষয় তুমি একটু লক্ষ্য করো কিভাবে আমরা এটা করেছি ঠিক আছে তো ওকে পরেরটাই যাই এইবার শেষ করলাম নাও সলভ দিস প্রবলেম কি করবো তুমি নয় নম্বর এক্সারসাইজ নাইন মিস্টার লিওন অ্যান্ড ইনভেস্টর বাইস ফাইভ থাউজেন্ড শেয়ার্স অফ কমন স্টক অফ স্কোয়ার ফার্মা লিমিটেড অ্যাট দা রেট অফ টাকা ফিফটি ইজ ফ্রম ব্রোকার হোয়ার হি হ্যাজ পুট আপ টাকা ওয়ান লাখ টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড টু ইনিশিয়েট দ্য ট্রানজ্যাকশান ইউ আর রিকোয়ার টু ফাইন্ড আউট নাম্বার ওয়ান দ্য ইনিশিয়াল মার্জিন নাম্বার টু দ্য অ্যাকচুয়াল মার্জিন হোয়েন দ্য শেয়ার প্রাইস ড্রপস টু টাকা ফর্টি ফাইভ পার শেয়ার ডাজ দ্য ইনভেস্টার নিড টু স্যাটিসফাই এ কল মার্জিন ইফ দ্য মেনটেন মার্জিন ইজ থার্টি ফাইভ পারসেন্ট নাম্বার থ্রি হোয়াট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ মার্জিন কল অ্যাট এ মার্কেট অফ টাকা ফর্টি অঙ্কটা কিন্তু সলিউশন করে দিনি এটা তোমাকে নিজেই করতে হবে ওই যে বলেছিলাম না যে পার্ট সির অঙ্ক এটা পার্ট সির ক্ষেত্রে যেগুলো আসতে পারে সেগুলো আমি দিয়েছি ওই যে যে সূত্রগুলো আমি উপরে করেছি ওর নিচে যে অঙ্কগুলো করেছিলাম আটটা অঙ্ক করেছি ওই আটটি অঙ্কের প্রত্যেকটা নিয়ে নিয়েই কিন্তু আমার এই অঙ্কগুলো করা এক্সেস টেন অ্যাজিউম অ্যান্ড ইনিশিয়াল মার্জিন রিকোয়ারমেন্ট অফ ফিফটি পারসেন্ট অ্যান্ড এ মেনটেন্স মার্জিন অফ থার্টি পারসেন্ট অ্যান্ড ইনভেস্টার বাইস টু হান্ড্রেড শেয়ার্স অফ স্টক অন মার্জিন অ্যাট টাকা সিক্সটি পার শেয়ার দ্য প্রাইস অফ দ্য স্টক সাবসিকুয়েন্টলি ড্রপস টু টাকা ফিফটি রিকর্ড করতে বলছি কি নাম্বার ওয়ান হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল মার্জিন এক টাকা ফিফটি নাম্বার টু ইফ দ্য প্রাইস নাও রাইজেস টু টাকা ফিফটি ফাইভ ইজ দ্য অ্যাকাউন্ট রেস্ট্রিক্টেড মনে পড়ে রেস্ট্রিক্টেড অঙ্ক এর আগে করেছিলাম আমরা নেক্সট ইফ দ্য প্রাইস ডিক্লায়ান্স টু টাকা ফর্টি নাইন ইজ দি আর এ মার্জিন কল নাম্বার ফোর অ্যাজিউম দ্য প্রাইস ডিক্লায়েন্স টু টাকা ফর্টি ফাইভ হোয়াট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ মার্জিন কল এই চারটা তোমাকে কিন্তু করতে হবে এই দশ নাম্বার এক্সারসাইজ থেকে এরপর দেখি এক্সারসাইজ নাম্বার ইলেভেন অ্যান ইনভেস্টার বাইস টেন থাউজেন্ড শেয়ার্স অফ রেইনবো কর্পোরেশন অ্যাট দ্য রেট অফ টাকা টোয়েন্টি ফ্রম এ ব্রোকার হোয়ার হি হ্যাজ পুট আপ টাকা ওয়ান লাখ টু ইনিশিয়েট দ্য ট্রানজ্যাকশান ইউর রিকোয়ার টু ক্যালকুলেট নাম্বার ওয়ান দ্য ইনিশিয়াল মার্জিন নাম্বার টু ইফ দ্য প্রাইস ড্রপস টু টাকা এইটিন অ্যান্ড দ্য মেনটেন্স মার্জিন ইজ থার্টি পারসেন্ট ডাজ দ্য ইনভেস্টার স্যাটিসফাই এ কল মার্জিন হোয়াট ইজ দ্য ক্যাশ রিকোয়ার টু ইকোয়ালাইজ দ্য ইনভেস্টার্স ইকুইটি অ্যাট এ মার্কেট প্রাইস অফ টাকা থার্টিন প্রিপেয়ার অ্যান্ড শো দ্য ব্যালান্স শিট অফ দ্য ইনভেস্টার্স ইকুইটি মার্জিন অ্যাকাউন্ট আফটার দ্য ক্যাশ ডিপোজিট দিস ইজ এন্ড অফ আওয়ার স্লাইড আই থিঙ্ক ডিয়ার স্টুডেন্টস আমি আমার 
लेक्चर हम थ्री शेष कर लशा करी तुम्हारे भलो लेगे तुम्हारा इटा बार बार देखो प्रैक्टिस कर जतियों विश्वविद्यालय सिलेबास का जे सकल बांगला बी हम बजारे पा जाए से सकल बांगला बीगुल तुम्हारा पढ़े से बस अंक जानते पर क्लस तैरी करार्जी अनेकगुलो बांगला बी पढ़े तरह मध्य अनेक लेखक प्रकाशन कथा बला जो पे जेम नतून धारा प्रकाशन आ कमार्स पब्लिकेशन आलेंियम पब्लिकेशन आंथकुटी पब्लिकेशन आ प्रत्येक पब्लिकेशन के धन्यवाद जाना ते बीटा एखे देखे तुम्हारे क्लसटा तैरी करार्जन सहाज्य नहीं तुम्हारे बोल तुम्हरा बसि बसि प्रैक्टिस करो और परवर्ती लेक्चार चार पाँच छये अनेकगुल लेक्चार तुम्हारे सामने उपस्थापन करब प्रत्येक लेक्चार ही तुम्हारा मनोज दिए देखो आशा करवर्ती और जो लेक्चारगलो तुम्हारे सामने आस लेक्चारगलो देखार अनुरोध जाना एक कथा सर्वशेष बोल यकाले जेखने थको भलो थक सुस्थ सबाई के धन्यवाद जानिए शेष कर गुड बै